വി ക്യാൻ മീഡിയയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം തന്നെ പലതവണയായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംശയമാണ് കീം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അഥവാ കേരള എൻജിനീയറിംഗ് ആർക്കിടെക്ചർ മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ മാറ്റുമോ എന്നുള്ളത് കാരണം കോവിഡിൻ്റെ ഒക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സി ബി എസ് ഇ പരീക്ഷകൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ സർവകലാശാല പരീക്ഷകൾ നീറ്റ് പരീക്ഷകൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം തന്നെ മാറ്റിവെക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കീമിൻ്റെ പരീക്ഷ മാറ്റിവെക്കുമോ എന്നുള്ള വലിയൊരു സംശയം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ആ സംശയങ്ങളെയെല്ലാം മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് കീം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പരീക്ഷയുടെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ വാർത്ത കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് പത്രദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തു വരികയുണ്ടായി എങ്കിലും ഓരോ ദിവസവും രോഗബാധരുടെ എണ്ണം കൂടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് മാറ്റിവെക്കുവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്ന് പല വിദ്യാർത്ഥികളും ചോദിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരീക്ഷാ സെൻറ്ററുമായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുകയുണ്ടായി അവിടെ നിന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ മറുപടി ഇപ്രകാരമാണ് ആ മറുപടി കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ കീം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പരീക്ഷ മാറ്റിവെക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പരീക്ഷാ സെന്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരീക്ഷ നടക്കുവാൻ നടപ്പിലാക്കുവാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നടത്തി തീർക്കുവാനുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ് പരീക്ഷാ ബോർഡിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന്റെ ആദ്യ പടി എന്ന നിലയിൽ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ വാർത്ത അതായത് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വിദ്യാർത്ഥികളെ പരീക്ഷാ ഹാളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുള്ളൂ എന്ന് കൃത്യമായി തന്നെ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ഒപ്പം തന്നെ പരീക്ഷ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് കിട്ടാത്ത വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് അത് ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാത്തവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പിൽ വ്യത്യാസമുള്ളവർ അതോടൊപ്പം തന്നെ പരീക്ഷാ ഫീസ് പൂർണ്ണമായും അടയ്ക്കാത്തവർ ഇവരൊക്കെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല അവർ ഒൻപതാം തീയതി ജൂലൈ ഒൻപതാം തീയതി രണ്ട് മണിവരെ അവർക്ക് സമയമുണ്ട് ഇതൊക്കെ പരീക്ഷാ ഫീസ് അടച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് തിരുത്തുവാനുള്ള അവസരം ജൂലൈ ഒൻപതാം തീയതി രണ്ട് മണിക്ക് വരെ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണി വരെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ലഭിക്കുന്നതാണ് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ലഭിക്കുക ാൻ വേണ്ടി താഴെ കാണുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിച്ചാൽ മതിയാകും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ കഴിയും ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് സി ഇ ഇ ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ലഭ്യമാകുന്നതാണ് ഇനി പല വിദ്യാർത്ഥികളും ചോദിക്കുന്നത് ഇത് മാറ്റിവെക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് എട്ടാം തീയതി മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ പതിനാറാം തീയതിയാണ് ജൂലൈ പതിനാറാം തീയതിയാണ് കീമിൻ്റെ പരീക്ഷ നടക്കേണ്ടത് പക്ഷേ കേരളത്തിൻ്റെ സാഹചര്യം നിലവിലത്തെ സാഹചര്യം അത്ര ശുഭകരമല്ല കാരണം സമ്പർക്കം വഴിയുള്ള രോഗബാധയുടെ എണ്ണം ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും കൂടുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം വലിയ ഭീകരമായ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് പോകുന്നു പൂന്തുരടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അടച്ചിടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എങ്കിൽ പരീക്ഷ മാറ്റിവെക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നിർബന്ധിതമാകുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല ഇത് നമുക്ക് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് കെ ടി യു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരു സാധ്യത തന്നെയാണ് കാരണം അവർക്ക് പരീക്ഷയുടെ തൊട്ട് തലേ ദിവസമാണ് കെ ടി യു പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്രയും ഒരു ഗ്യാപ്പ് പരീക്ഷയ്ക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൂടി കഴിയുമ്പോഴേ നമ്മൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തീരുമാനം അറിയുവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്തായാലും നിലവിലത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പരീക്ഷകൾക്ക് യാതൊരുവിധ മാറ്റവും ഉണ്ടാകില്ല നിശ്ചയിച്ച തീയതിയിൽ തന്നെ ജൂലൈ പതിനാറാം തീയതി കീമിൻ്റെ പരീക്ഷകൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ പരീക്ഷകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെ ആ ഓഫീസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുവരെ മാറ്റിവെക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ തീരുമാനവും എടുത്തിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മുഖ്യമന്ത്രിയും അത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനം പറഞ്ഞിരുന്നു കീമിൻ്റെ പരീക്ഷ മാറ്റിവെക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നും എങ്കിലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നത് സന്തോഷം നൽകുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ രോഗബാധരുടെ എണ്ണം ഉയരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയാണ് ഈ സാഹചര്യം ഉയരുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആശങ്കയോടെ നോക്കിക്കാണുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യം തീർച്ചയായിട്